سلامونه ستریمو شایدی سی اس اس کورس لومړی د انټروډکشن معرفت ویډیو ده مونږ د ایچ ټي ام ایل کورس مکمل خلاص کړ هغه به تاسو حتما کتلی وي زده کړی به مو وي او کوم مشکل به پکې نه وي پاتې او که کوم ټیګ مونږ نه پاتې شوی وي ان شاء الله مونږ به د سی اس اس په جریان کې هغه وایو ګورې لومړی خو مونږ وایو چې سی اس اس څه شی دی د څه په خاطر باندې استفاده کوو سی اس اس که چیرته دا مخفف ته مونږ او ګورو سی اس اس یعنی کیسکیډینګ سټایل شیټ دا د څه په خاطر باندې استفاده کیږي دا مونږ د ډیزاین په خاطر باندې استفاده کوو چې مونږ کم ویب سایټ جوړو کم ډیټا بیس جوړو کم ویب بیس اپلیکیشن جوړو د هغې ته مونږ ډیزاین ورکړلی شو یعنی تاسې په ایچ ټي ام ایل باندې سټرکچر جوړ کړو هماغه سټرکچر ته به تاسې څه کوئ اوس به ډیزاین ورته ورکوئ نو ډیزاین لپاره مونږ کوم لنګویج استفاده کوو د ډیزاین هغه سی اس اس ده نو دغه سی اس اس چې کله تاسې زده کړ په دې کې داخل کې نور فریم ورکونه شته دي لکه ټیل وینډ ده د سی مربوط کېږي هم چې نن بوټ سټریپ ده نور هم ډېر زیات شته خو هغه به مونږ په راتلونکي کې وایو خو که چېرته تاسې دغه کورس صحیح وکته هر یو ویډیو مو کتله هر یو ویډیو کې چې کوم درس ده هغه مو پرکټس که تمرین مو که نو انشاءالله د ټیل وینډ او بوټ سټریپ زده کړه او د هغې کار به تاسې ته ډېر اسانه نو په دې ویډیو کې مونږ د سی اس اس څخه د استفادې لپاره کومې لارې دي هغه درې لارې یې باید مونږ دلته څه کوو په دې ویډیو کې به مونږ تاسې زده کوئ بل په مونږ وایو چې د سی اس اس سلیکټر څه شی ده د پراپرټي څه شی ده او ویلیو څه شی ده فقط د دې معرفت به کوو چې په بل درس کې به مونږ دغه هر یوه هر یو سلیکټر لپاره به مونږ مختلفه پراپرټي زخلو هغې لپاره به مختلفه ویلیو زخلو نو هم دې باندې به مونږ څه کوو د ایچ ټي ام ایل سټرکچر ته یعنې په ویب پیج ته به مونږ ډیزاین ورکوو دلته ګورې یو شی به پکې بل داسې که چېرته تاسې ایچ ټي ام ایل سم زده کړی دلته به پکې بیا تاسې تکرار به کوي او هغه به هم تاسې څه کېږي له سره ورسره زده کېږي نو که دغه مو صحیح زده کړ وروسته چې کوم لنګویجز دي هغه به هم تاسې ته اسانه کېږي نو زر هم د کمپیوټر سکرین ته او مونږ به لومړی وایو چې دغه فایل څنګه جوړو او څنګه ورڅخه استفاده کولی شو خه نو ګورې دلته ما په کمپیوټر سکرین کې یو فولډر ځان ته جوړ کړی ده د سی اس اس په نوم باندې دلته به زه څه کومه زه باید لومړی د ایچ ټي ام ایل فایل واخلمه څه وکړمه راځمه تاسې د ایچ ټي ام ایل ویلی او زه راځم یو ټي ایکس ټي فایل اخلمه زه دلته نوم ورکومه چې انډیکس او بیا څه کوو ایچ ټي ام ایل دا به مونږ ورڅخه لرې کوو او بیا به څه کوو فایل به مونږ ته جوړېږي دا به زه څه کوم دا به رایټ کلیک کومه او ورته وایم به چې وی ایس کوډ کې ماته اوپن کړه خنو که کله چې دغه فایل اوپن کیږي دا په وی ایس کوډ به حتما تاسې لرې که بل کوم ایډیټر هم نه تاسې استفاده کوئ هم مشکل نه لري هم د هغې نه هم استفاده کولی شي خو بهتره یې په دې وختونو کې چې دا هغه وی ایس کوډ یا ویژوال سټوډیو کوډ دی نو دلته زه څه کوم ما راځم یو ایکسکلیمیشن مارک اخلم او انټر کوم یې تر څو چې د ایچ ټي ام ایل هغه بیسیک سټرکچر ماته راشي خ دلته څه کوو په دې باډي کې به مونږ کوډ کوو ګورې درې لارې دي زه به داسې وکړمه چې دلته به یو کمنټ واخلمه تاسې ته اول خو به دا وایو چې سی اس اس مونږ په کومو طریقو باندې استفاده کوو چې هغه یو اکسټرنل ده بل یې چې دا انټرنل ده داخل په فایل کې اخلو بل یې چې دا انلاین ده دا یې درې طریقې بل به مونږ وایو چې سلیکټر څه شی ده سلیکټر بیا به مونږ وایو چې پراپرټي څه شی ده او هم چنان د پراپرټي ویلیو څه شی ده خ راځو اولنۍ طریقې ته چې اکسټرنل مونږ څنګه سی اس اس استفاده کولی شو لومړی خو به راشم زه به دلته ټیګ سوخلمه کوم یو ټیګ اخلم زه ورته وایمه چې ایچ ون ټیګ په دې کې سری کو چې ویلکم ټو سی اس اس کورس صحیح شو زه به راشم دغه فایل چې کوم یو ده دا به زه اوپن کوم په براوزر کې دا به براوزر کې اوپن شي راځو دا خو مونږ ویلی وو چې مخکې هم په ایچ ټي ام ایل کې 
نو اس دیل پارا مونگا چکو دیل پارا با مونگا راشو دلتا او یو فایل با بل یو چور کو دینا خده چی تاسی داغا سٹرکچر سر تیار عادت چی تاسی با پبلک فولڈر وخلی پبلک فولڈر دا دی پا داخل که با دا سی سیس پا نوم باندی یو فولڈر جور کئی دی پا داخل که با مونگا چکو یو فایل با جورو دا سٹایل پا نوم باندی مشکل نلاری چه هر یو نوم تاسی ورطا ورکوی خوز دلتا ورطا ورکو ما سٹایل دات اشتیمل لپارا مونگا چکو اشتیمل مونگا غیست دی لپارا با چکو دات سی سیس پا خلو دا با انٹر کو گوری دا فایل ما سر سنگ شو جور شو اوز کا چیر تا زرا او پا دی بار خکی مونگا و گورو زبا را شما هم داغا فولڈر با یوزالی اوپن کو خواه فولڈر تیار سیلیکٹڈ دا او دا با ما سر سنگ شی اوپن باشی خواه دا زم مونگا فسد شدا پروژیک دا گورا ما پا دی کسا و که پبلک فولڈر میں جور که دا دی پا داخل که ما سی ایسیس فولڈر جور که بیا ما سٹائل ڈاٹ سی ایسیس خواه چکو رازو دا دی لپارا چ پا دیزی که اکسس که ترلاسه که نو داغی لپاره چه که مونگا پا هیڈ برخا که گورا مونگا یو هیڈ لرو بل باڈی لرو دا هیڈ پا برخا که بطا سی چه که یو تیگ مونگا لرو چه هاگا سی شیدا هاگا دای لنک پا نوم بانده چه که و لنک لنک ما یو تیگ واقعی ستا خزم آده اکسٹینشن چه دی اپڈیت کی گی خو خیر رازو لنک اخلو لنک لپارا زبرا شما لنک گورا دا ما تا تیار آغا کم چه ریکمینڈیشن دی دا را کئی خودا با مونگا خپلا کئو لنک چه مکلا واغیستا پا دی رقم دا دی پا داخل که مونگا بل ایچ ریویوٹ لرو چه حقا دا ایسا شه ایچ ریف ایچ ریف پا ایچ ریف که زور توایا ما چه تلار شا پبلک فولڈر تا سوکا پبلک فولڈر تلار شا پا دی کی سی ایسیس تلار شا بیا را تا سوکا سٹائل ڈاٹ سی ایسیس فائل را بخلا وچ سوکا دل تا بل منگ ایٹریبیوٹ لرو چی ریل پا نوم باندے مطلب ریلیشنشپ ریلیشنشپ بای دا سی سرائی سٹائل شیٹ سرا سٹائل شیٹ پا دی رقا بل منگ ٹائپ لرو پا ٹائپ کی بس کو منگ بور توایو چی دا دیل پارا چی دا ٹائپ کی مونگا خلو چی سٹائل شیٹ خیا سٹائل دا دی نمخ کی با مونگا یا بل ہم مور تر مونگا سلرو چی سلا شغی سٹل کی گو خیر کدا تا سی ور ہم نکی مشکل نلری دل تا سوئی چی ٹیکس ڈاٹ سی سی سورتا ورک نو دی تیار ما تا پر ریکمینڈیشن کی دل تا راک نو دا غا دری وڑا اٹریبیوٹس چی دی دا دا دی لپارا چی دی دا تر طول مہمہ دا خدا ہم تاسی دا براوزر دا انڈسٹینڈنگ لپارا سکو لیشی ورطا ورکو لیشی وز دا سکو ما دا خما تیار دل تر آواغی ستا دا دی پا داخل کے مونگا چکو رازو یو سیلیکٹر اخلو کم سیلیکٹر اخلو دا ایچ سیلیکٹر اخلو دا دی لپارا پا کار دا دا چی مونگا چوکو دا یا بونگا ڈاٹ لرو بلچه دا هیش لرو دا دی پاڑا بانده با وایو چه که ما زا دل تا ورطا وای ما چه ایچ دا ای سٹرکچر دا سهی شوا تا چه بچه که وای دا غا ڈاٹ چه ما واقع است ڈاٹ زا با دا دی لپارا دل تا را شما دا دی پمانس که بازو سو کما سٹایل با وخلم کلاس کلاس با مونگا وخلو کلاس با مانس که زا سکو ما دی لپارا ورطا وای ما چه کلر یا تا سیار ساقی ستلاشی خود دلتا با مونگا ورطا ورکو چه هیڈنگ خا دا کلاس چه تا سی ورکو گوره مخی چه کم ما دا واقی ستا یا زبا دا بی خیل داری کما سیده رازو دلتا ما سا وکر دلتا یا کلاس لرو بل چه دا مونگا آی دی هم لرو چه آی دی وانده هم مونگا آقی ستلاشو دیتا زا ورکو ما ما سلا نا هیڈنگ دیتا آی دی ورکو رازو گوره دی دی دوار در منز فرق کلا چه ما دلتا کلاس واقعی است دا هیڈنگ پا نوم بانده دا باید دا سو کم دا زما سیلیکٹر دا دا دی پا منز کی ڈاٹ اخلم اور تا وای ما چه هیڈنگ او دلتا کرلی باید سنگا کی گی سٹارٹ کی گی او کلوس کی گی دا یس شه دا حق سٹرکچر دا دا با حتمی تاسیز دا کوئی خیر دا دی کورس پا جریان کی دا با تاس تا بیاری را آدی خبر اوی دا دی پا داخل کی چا کی گی دا دی پا داخل کی زور تایم چه کلر دا خیر روست با یو خیر روست لپارا تا سو که فقط دی 
اکسٹرنل استفادی باندې ځان پوی کی کلر زه څنګه اخلم ورته وایم چې ریډ کلر ماته راکه اوس راځو په براوزر کې ګورو دا ریفرش کو ګوره کلر څنګه شو سور کلر واغیست راځو دلته مونږ د انډیکس فایل ته کچې ته زده لرې کوم دا وز به خې کمنټ کوم صحیح شو او اوس دلته راشو دا به څنګه وي دا کلر نه اکثر وخت کې دغه کې ځای کې مونږ مشکل کوو چې کله کوم دلته چې ایډرس ورکو کم ځای نه چې مونږ فایل راخلو دا زمونږ اشتباه وي یا مثلا تاسې ورسره سټایلز ورکوي کنه نو بیا دا نه راخلي ګورې نه راخلي نو تاسې به څه چې کوم فایل ته کوم نوم تاسې ورکړئ باید هماغه نوم باندې به څه وکړي دا به دلته اکسس کوي بل دغه هیډینګ چې کوم ما واخیست که چېرته دې سره زه هیډینګ ون ورکوم ګوره دا به کار نه کوي رزو ګوره کار نه کوي خو ما څه کړي دي دلته ما هیډینګ اخیستې ده کلاس بل لرو مونږه آی ډي آی ډي څه شی ده اوس که چېرته زه دې ته ورکوم چې هیډینګ ون یا به داسې وکړو هیډینګ آی ډي به ورکو چې تر منځ فرق معلوم شي زه دلته که چېرته داسې کوم چې ډاټ هیډینګ انډر سکور آی ډي دا به کار نه کوي که دلته زه ورته مثلا ورکوم چې فنډ سایز یې ماته څلوېښت کا دا به څه کوي کار به نه کوي راشو کلر یې واخیست خو ولې فنډ سایز به لویېږي نه غټېږي نه د دې لپاره ماته په کار څه شی ده باید دلته څه وکړم هیش واخله که هیش مې واخیست اوس که چېرته موږ راشو دا ریفرش کو دا به وګوره سایز څنګه شو غټ شو که چېرته زه راشم دلته سایز یې بېخي څلور سوه کمه چې فرق یې موږ ته زیات معلوم شي راځو ریفرش کوو یې ګوره د دې سایز څنګه شو ډېر غټ شو نو راځو دا به اوس لپاره لرې کو د دې په ترمنځ موږ فرق نور هم وایو خو دلته تاسې ته سوال پیدا نه شي په دې خاطر باندې ما تاسې ته دا ویلې بل اکسټرنل طریقې باندې خو یې پوی شوی بل موږ لرو انټرنل طریقه انټرنل لپاره موږ څه کوو په دې ځای کې به تاسې راشئ دلته دلته به تاسې یو مونږه ټیګ لرو د سټایل په نوم باندې سټایل سټایل سټارټ اوف سټایل اینډ سټایل سټارټ او اینډ کې به مونږه څه کوو زه ورته وایم چې دغه هیډینګ لپاره هماغه طریقه ده ډاټ هیډینګ لپاره ما ته څه وکړه کلر واخله او ورته وایم چې بلو کلر باید ورته راشي که چېرته زه راشم دلته اوس د دې کلر به وګورو په کوم رقم به شي بلو به شي ولې بلو شو رازو دیتا آخر کی کپا مووی یو دل تما هیڈنگ دا واغیست پا دی فائل کے ہم آغیست دا نو ول ما تا بلو را واغیست ولی ریٹ را واغیست دا منگا پا رسو در سنو کیو وایو بل طریقہ دا پا دا انٹرنل طریقہ دا چی منگا چکو دا سٹائل ٹیگ اخلو دا دی پا منس کے پا منگا چکو سیلیکٹر با اخلو او دا منگا تا شدہ دا ایٹربیوٹ دا او دی تا منگا سا وایو دی تا منگا ویلیو وایو چی حرا ویلیو ورطا منگا ورکا ولی شما سلان زا ورطا ورکا ما گرین نو دا با چکی کی دا با شین رنگو سخلی پا دی رقم اوس که زرا زما دریما طریقی تا چی حقا چې د دې په داخل کې د همدغه ایچ ون ټیک په داخل کې د څه کوم سټایل اخلم سټایل یو اټریبیوټ د دا ما واخیست زه ورته دلته وایم چې کلر ورته ورکړه کوم کلر ورته ورکړه زه راځه ما ورته وایم چې براون کلر ورته ورکړه په دې رقم اوس که چېرته موږ راشو کوم کلر به یې اخیستی ستاسې په نظر براون کلر به یې واخلي ولې ګوره دې ته موږ وایو پریارټي لومړی پریارټي د چا ده لومړی پریارټي دی ان لاین ده بیا ورپسې د چا ده بیا ورپسې د انټرنل ده دریم اکسټرنل ته راځي نو که چېرته تاسې دا سټایل نه یې ورکړی دا راخلي که دلته مو هم نه یې ورکړی نو دا راخلي نو دلته مونږه دغه درې طریقې استفاده کولی شو چې دې ته اکسټرنل وایو چې دلته مونږه ته پکار ده چې باید دا لینک کو دویمه طریقه یې دا ده چې باید مونږه دلته سټایل ټیګ واخلو د دې په منځ کې مونږه څه وکړو سلیکټر ویلیو اٹریبیوټ واخلو او دریم به طریقه یې دا ده چې په داخل د ټیک کې مونږه کولی شو چې سټایل اٹریبیوټ واخلو د دې په منځ کې مونږه د سی سی کوډ وکړو اوس راځو چې سلیکټر خپله څه شی ده ګوره دغه سلیکټر دې ته ویلې کېږي دلته چې تاسې هر څه اخیستي که چېرته اوس مونږه دلته راشو یو پی ټیک زه واخلمه دلته به ولیکمه چې دس از ا پیراګراف پیراګراف پدیرک صحیح شو 
اوز د دې په منځ کې زه اخلم چې کلاس او څه شی پی ون مطلب پیراګراف ون که چیرته زه دې ته سټایل ورکوم زه به څه کوم رازم به دلته ډاټ به اخلم ورته وایم به څه شی چې پی ون پی ون کې دلته کرلی بریس به سټارټ کو کرلی بریس به څنګه شي اینډ به شي زه دې ته وایم چې ما څوک کلر یې واخله کلر یې کوم کلر واخله ریډ کلر واخله نو دا به څه کېږي دا به ما ته ریډ کلر سور رنګ به اخلي په دې رقم نو دا یو چې دا دا سلیکټر ده دې ته مونږه وایو پراپرټي دې ته مونږه وایو چې څه شی د پراپرټي ویلیو نو دې ټولو سره به تاسې عادت کېږي چې دلته کله تاسې پراپرټي واخلئ تاسې باید ورسره دوه ډاټ سر په سر چې کوم راځي دا باید تاسې واخلئ چې دې ته کالن ویله کېږي دا کالن چې غلط نه شمه کالن دی نو دلته به دې ته څه کوئ تاسې به دا اخلئ او ورسره به دلته سیمی کالن ورکوئ صحیح شو سیمی کالن نو دا حتمي او ضروري دي چې دې سره تاسې کله ځان عادت کوي وروسته وروسته به دا تاسې لپاره بیخي عادي کېږي نو اوس لپاره تاسې څه وکړئ همدغه چې کوم درس مونږه وویلې چې یو اکسټرنل و انټرنل و ان لاین و سلیکټر و پراپرټي و ویلیو و نو دا به تاسې څه کوئ زده کوئ به یو بله څه شی وه بله دا وه چې سی اس اس مونږه د څه په خاطر استفاده کوو د ډیزاین په خاطر باندې استفاده کوو خیر نو دا و د سی اس اس د لومړي ویډیو درس په هیله ده چې تاسې ور باندې پوه شوي اوسئ بیا یې درته تکراروم ویډیو بیا هم کتلی شي خو مونږه څه وویلې چې سی اس اس څه شی ده د ډیزاین په خاطر باندې استفاده کوو او دلته مونږه هغه طریقې وویلې چې په کومو طریقو باندې مونږه کولی شو سی اس اس په خپل ایچ ټي ایم ایل فایل کې استفاده کوو درې طریقې مونږه وویلې هم چنان مونږه سلیکټر وویلې پراپرټي مونږه وویلې او بل مور سره مونږه اټربی د دې پراپرټي ویلیو وویلې نو دغه ټول به تاسې پرکټس کوي ان شاء الله د دې کورس تر اخره پورې به داسې سی اس اس تاسې ته دومره اسانه شي چې تاسې به وایي چې اول کې مونږه ته څومره سخت ښکاره کېده نو څه وکړئ هره ویډیو در سره هم دلته یوټیوب چینل کې ګورئ ویډیو در سره لایک کوئ چې هره پوښتنه وي د همدې ویډیو په کمنټ کې ماته لیکئ زه تاسو ته جواب وم او بل د سی اس اس چې کله مونږه د دې په جریان کې به مونږه پروجیکټ بیس کار کوو زه به یو ریل ویب سایټ جوړومه چې هغه به مونږه د ایچ ټي ایم ایل هم پکې تکرارېږي او په سی اس اس کې به ورته مونږه ډیزاین کوو چې هغه یو سټیټیک ویب سایټ جوړېږي نو ښه وخت ولرئ آباد اوسئ بریالي اوسئ